Karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mara inayosema izibe akili ya mpenzi msaliti kwa mtindo huu. Izibe akili ya msaliti kwa mtindo huu. Msikizaji nikipenda kuambia wazi kabisa kutokana na uzoefu wangu la kliniki yangu ya afya ya mapenzi kuanzia 2006 mpaka leo. Nimeona imekuwa ni kitendawili kikubwa sana juu ya usaliti na imefikia kiasi ambacho wanawake na wanaume hawaamini yani. Inakuwa vigumu sana kumwamini mkeo, inakuwa vigumu sana kumwamini mumeo kutokana na kiwango cha usaliti kuwa kikubwa sana. Sasa nimeona kwa wazi kabisa kwamba tafiti zinaonyesha wazi kabisa kwamba usaliti unaanza katika umri mdogo sana. Sasa tafiti ambayo tulifanyika mwaka na kumi na saba hii ni mwaka juzi zinaonyesha hivi kwamba usaliti katika mabinti au wanaume vijana wenye umri miaka nane hadi ishirini na tano wanaume wanasaliti kwa asilimia kumi na moja wakati wanawake wanasaliti kwa asilimia kumi na tatu na umesikiliza sawa so ah hamna daktar wanaume ndio wanaongoza ah sijamaliza nakuja asema katika umri kati ya miaka kumi na nane mpaka ishirini na tisa sawa Sorry. Baka na tisa Wanaume wanasaliti kwa asilimia kumi na moja Wakati wanawake au mabinti wanasaliti kwa asilimia kumi na tatu Nikuweza kukwambia kwa nini Wanawake wanaume wako chini Hapa katika eh, range hii ya, ya, ya umri Wanaume wako chini Dadi yao ni wachache Kwa nini Nikuweza kipindi hiki ni kipindi siya majaribio Sawa wanaume wanajua tu kutia tia tu kujua kujua tu wanawake Hawana ufundi wote wana matatizo mengine wanapiga punyeto sana na nina nini kwa hiyo akipata mmoja ndio uwanja wa mazoezi sasa mwanamke kwa sababu yeye hafikishi kileleni mwanaume anatizo la kuwahi kumaliza mwanaume alipiga punyeto kwa muda mrefu sawa kwa hiyo mwanaume wa mama kwanza hajamfikisha kileleni anatafuta mwanamke wa pili wanaume wa pili wa pili wamemtafuta hajamfikisha kileleni atafuta watatu Nimesha kutani hizo kesi dada mmoja ukikaa Morogoro ananiuliza daktari mpenzi wangu mchumba wangu alivivishi nichepuke kwa sababu anajua sina kasoro kwa nini sifai kitu ndo wakati wenzangu wanasumulia wanasumulia utamu wanatikisika wanapata laba kwa napiga kelele inakuwaje mimi sipati utamu mimi na matatizo gani sasa anajaribisha mwanaume mwingine kwa sababu anatongozwa wewe mwanaume utongozwi mwanamke anatongozwa kwa hiyo akataka kufanya majaribio ni rahisi sana kuliko wewe kwa kwa kipindi hicho wanaume wa vijana wengi wana aibu ya kutongoza tongoza hawana uzoefu hata kutongoza. Kwa kimpata mmoja kisha bikili huyo huyo <laughs> lakini unashangaa binti amebikiliwa juzi kisha kuja na saliti. Hizo kesi nimekutana nazo. Kwa sababu nimebikili mimi mwenyewe. Lakini daktari ana saliti imekuaje? <laughs> Hizo kesi nimekutana nazo nyingi. Kwa hiyo kwa hiyo ndio kipindi ambacho wanawake wanajifunza kusaliti. Sasa wanaume wakijikuta kwamba mwanamke binti ameshaku saliti saliti na yeye badilisha mwanamke tunakutana na figa kama hiyo. Ngoja wewe point mbili. Usaliti kati ya umri wa miaka 30 mpaka 39. Wanaume ni asilimia kumi na sita Wakati wanaume wanawake ni asilimia kumi na mbili Hiyo inakwenda hapo. Unaweza kuona inapanda. Umri kati ya 40 mpaka 49. Uh, wanaume ni asilimia kumi na tisa wakati wanawake ni asilimia kumi na tano inapanda umri kati ya hamsini hadi hamsini na tisa wanaume ni asilimia ishirini na nne wanaosaliti wanawake ni asilimia ishirini wanaosaliti so, kati ya sitini hadi hadi sitini na tisa wanaume wanaosaliti ni asilimia thelathini na nne wakati wanaume ni asilimia wanawake ni asilimia ishirini na sita kati ya sabini mpaka sabini na tisa wanaume wanaosaliti ni asilimia arobaini na sita na wakati wanawake ni asilimia thelathini na moja unaona dedicated idadi ilikuwa kubwa kwa hiyo usaliti uko katika kiwango hicho na wengine kubwa sasa ukiulizwa sababu kubwa kabisa kuliko zote inayochangia watu kusaliti wanaume kwa wanawake ni nini utasema nini wewe ukiulizwa kwamba sababu kubwa inayochangia watu kusaliti wanawake au wanaume ni nini unaona jibu kubwa kuliko zote kubwa ni hii anakuwa hajaridhika na mpenzi aliye naye kwa sababu mmoja au nyingine aidha sio mongeaji au hawajui kwa takiuno au ana maji mengi kwenye uke au ana kibamia au hana pesa sawa <laughs> au hajasoma zaidi whatever it is au ni mfupi angependa mwanaume mrefu au ni mwembamba angependa mwanaume mnene vitu kama hivyo 
Kwa hiyo ni kwamba mtu anakuwa hajaridhika na yumtumia kwa mia. Sasa anapozungumzia izibi akili ya mzinzi ni izipi hayo yote tunakuja anakuja huko mbele. Kwa hiyo nisikilize. Sasa inafikia mahali ile hali kote ulihika ni kwamba mtu anaona kwamba mara nyingine anajisikia sipendwi vya kutosha. They feel their partner don't love them enough. Yaani anajisikia kwamba sipendi vya kutosha kwa mfano. Kuna tabia ya kupokea simu kwa wakati. Mara nyingi unachelewa kupokea simu. Unachelewa kujibu message. Ndiki kidogo. Lakini mwenzio anatafsiri kwamba ungekuwa unanipenda ungekuwa makini na simu yako. Basi kile kidogo lakini tafsiri anayoitoa mwenzio uwezo kujua ina ukubwa gani. Kwa hiyo anapojisikia hapendi vya kutosha. Mwanamke kwa mfano, umpi umpi visawadi zawadi. Ni kile kidogo. Sawa, lakini hajisikii kupendwa vya kutosha. <laughs> Sawa. Ana anaona ni vitu vidogo vidogo. Sawa. Fumwambi mara kwa mara nakupenda. Fumwambi baby unamsifisifi. Vitu kama hivyo, ni vidogo vidogo. Lakini mwanzo anaona kama mpendo. Kadri wengine anamsifia au msifii. Unaweza kuona anaona mume wangu hanipendi vya kutosha. Ni vitu vidogo vinachangia. Ni vidogo lakini vivyo. Ndio vile vichoma. Kama sindano ina incha dogo lakini ina ina uchoma. Kwa vitu vidogo lakini ndio vina vichoma. Hivyo hivyo. Ndio chama mpaka mtu anakimbilia mwanaume mwingine. Mimi namchoma mpaka anakimbilia mwanamke mwingine. Kwa hiyo hivyo vidogo vidogo na viona kwamba hivi ah na wewe una dogo na wewe una dogo. Angalia vidogo ndio vina vichoma na kuumiza. Ka chonjo. Naendelea na mada. Izibe akili ya mpenzi wako kwa mtindo huu. Hiyo ndio mada inaendelea. Japo na msingi kufahamu kwamba watu walifanyia utafiti hili. Na kuona inawezekana kabisa kumziba mtu akili yake asiwaze mambo ya kuzinzi mambo ya, kuzi, ya, ya mambo ya kuzini mambo ya kusalisaliti sawa utafiti uliofanyika na dr john bus john bus double s unaonyesha kwamba kuna technique inayoitwa hmm? kuna technique inayoitwa technique mate na mate guarding and mate retention mate guarding and mate retention technique sikiliza sasa hiyo inaitwa mate guarding and retention technique unaweza kaangalia kwenye google kama una fahamu kiingereza yani jinsi ya kumlinda mpenzi wako na kumtunza asijepuke ah kwa hiyo kuna kwa wanasayansi wameangalia lolote wakati kwamba kuna mbinu ambazo zinaweza kutumika kufanya kitu kama kama hicho kuna mbinu ambazo zinaweza zikatumika kufanya kitu kama hicho kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuna hizo mbinu na hizo mbinu na kuletea leo Ujio kwa mbaini channel ya pipeke kabisa. Uliko zozi ya mwisha ya kuangalia. Na kama uja jisajiri leo lazima ujisajiri. Hasa hii, 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 met guarding and retention technique. Inasema kwamba la kwanza ambalo unawezo kalifanya. Sawa. La kwanza ambalo unawezo kalifanya na zuri. Inizwa positive inducement. Positive inducement maana yake ni kwamba unafanya mambo mazuri, unaangalia mambo mazuri na unajitahidi usiwe wepesi wa kusirika, unajitahidi usiwe wepesi wa kununa. Sasa katika hiyo uh, positive inducement, lingine ambalo naingia ni kwamba ni huo mwenendo ambao unamsaidia mpenzi wako asione haja ya kufusaliti. Sasa katika hiyo hiyo ni yake ambayo inafuatia kwenye positive inducement inaitwa sexual inducement increasing sweetness in love making kuongezea utamu inaitwa sexual inducement yani tendo la ndoa ambalo linamwinduz linamsababisha aone kwamba kusaliti hakufai hiyo ndio inducement yani ni kumuingizia kitu mtu kuinduce maana unakiingiza kitu kumuingizia mtu kitu aone kusaliti hakuna faida ndio inaitwa sexual inducement sasa lazima ujue sikio la mwanamke linalambwaje linatekenyaje kwa ulimi lazima ujue magusu mwanaume anapigwaje sio kwenye ulimi denda denda no no lazima ujue kwamba mwanaume anahitaji kupigwa magusu kulambo lamba kuanzia kwenye shingo mpaka kwenye mapaja ujue mwanamke anahitaji kutekenywa vipi kusimuliwa vipi sasa mwanamke anahitaji muda mrefu wa kumwandaa ili afike kileleni kuna maeneo 14 katika mwili wa mwanamke ambao una misho mingi ya mishipa fahamu unayajua hayo maeneo 14 Nikikwambia moja nyuma ya goti sawa ule uvungu wa goti nyuma ya goti unajua unafanya nini hapo ujui sawa <laughs> nikikwambia kwenye kitovu ujui ufanye nini kwenye kitovu <laughs> wanaume wengine wale wanaifanya wajaja kwa ile endesha gari la bimba milioni 200 lakini hata hajui kwenye kitovu cha mwanamke anapaswa afanye nini hajui nyuma ya goti la mwanamke anafanya wale fanye nini kwenye vile vifundo vya mguu unajua kwenye mguu kuna sehemu za, 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 za kulia na kushoto kuna sehemu zimevimba vimba 
kuna maeneo hawa yanapaswa ya dapia na maeneo sababu yake unajua ndio mwanamke mwanamume ana maeneo 11 katika mwili wake ambao unaweza kujua jinsi wapi ni bonyeze wapi ni lambe wapi ni nyonye si tu umezoa tu kunyonya mbao peke yake haitoshi haitoshi na kama ndio jaja wewe ukiwa mtu anaujua ukiwa mwanamke anaujua lazima na kujaja ziada hapo wengine hawajui itakula kwako sasa wewe unajua kunyonya mbao unajua unamjaja mwingine juu sikanyonya mapumbu mwanaume akawaweseka analitumia message doctor huyu siku amini yani mwanaume anaweseka kweli mapumbu yanavyolambwa kwa style nimempa vile video zile video za ambazo nimekuwa natumia watu kwa gharama ya shilingi 10000 akasema mwanaume anaweseka hajawahi kufanya kama hivyo lazima unasema una ufundi kwa hiyo ni sexual inducement kwa hiyo jinsi gani unajali mahitaji ya tendo la ndoa ni kubwa sana ni jambo la msingi sana lingine ambalo nilivyomsaidia mpenzi wako kuiziba akili yake wanaita concealment technique. Yaani concealment yaani una mficho, unajisikia wanawake wengine, wanaume wengine wanaambia wake zao, ah wewe usi, usifanye kazi wana, mimi nitakulipa. Usifanye kazi, usifanye biashara katu ndani. Inaitwa sex, nani wanaita mate concealment. Mate concealment yaani una mficho. <laughs> wengine wasimuone wakamngata. <laughs> Na sio ndio mbona kuku akawa na vifaraga vyake anavifunikia na mabawa, moyo anapita juu anafunika unaoisha na kuku na nimefunika wale watoto wake anafunika moyo wake pita na haoni watoto anaona alimama tu limekaa kama jiwe hiyo ndio hiyo inaitwa hiyo concealment kwa hiyo cha msingi katika hiyo concealment yake ina ABC zake sawa jinsi gani unakuwa karibu na mpenzi wako unapotembea na mke wako mshike mkono tembea watu wajua ndio mume wake sawa unapokuwa umekaa naye sio hotelini mnakula mpapaye kwa sababu yuko mapaja mpasa mapaja yake kidogo ajua wewe ni mdua kwake na unavyofanya hivyo kuna kitu kingine unakifanya ambacho ukijua nitakwambia hapo mbele. Mm-hmm. Unapotembea na mke wako mshike mkono wako. Eti umechukua taksi. Mwanaume amekaa mbele mkono kaweka hivi. Mke wake anakaa nyuma pumbavu. Kana mke wako nyuma mtekeje tekeje kidogo. Ajua kama na mwanaume ambaye ana hisia na mimi. Wewe una wati umechukua taksi umekaa kidogo cha mbele mume mke wako nyumba. Wewe uko na chat na wanani na kina doctor. Doctor. Hata chat na hata utakushangaa unafika pale wana kumbe na msikaji wake wewe yupo. Nenda anaenda chuo nenda na kiwa huko chuo. Anyway, you by the way. Then so, wewe hilo ni jambo la msingi kuliangalia. Kwa lazima uweze kufahamu jinsi gani ya kumkosa. Kumficha ana unapana unakuwa karibu Bennett. Kama vile wa mpira, una kwenye kona unajua mpira unakuwa kwenye kona sawa. Washiriki wa mpira mimi sio wa mpira. Sawa. Kwenye kona watu wanakuwa hapo hapo kwa hapo. Kufanya hivi kama yuko hapa. Sawa, hiyo ni concealment. Mnamficha, mnamzuia goalkeeper, anapata mashambulizi mengi. Sasa <laughs> unamuona ana kwenye bustani ya Eden, Adam na Hawa. Adam kamwacha mke wake Hawa anaenda tembea peke yake peke yake. Akutana na shetani kwa mdanganya. Kwa karibu na mpenzi wako, hiyo ni njia ya kumficha. Watu kuna blinda. Wakikuona eh jamaa alikuwa wanapendana kweli. Mimi ndio mtongozaji anapendana na namna na ile na mume wake. Kwa hivyo ni vitu ambavyo uifanye. Lingine ambalo um, katika hili na mate guarding and mate retention technique ambayo unapaswa kuifanya ni kuita monopoly uh, uh, monopolize. So, monopolization. Monopolization ni kwamba unajitahidi kumsaidia mpenzi wako asijenge ukaribu na watu wa jinsia tofauti na yake. Sawa, so, msaidie mpenzi wako asijenge ukaribu mkubwa na watu wa jinsia tofauti na yake. <laughs> Sasa uwezi ukajenga ukamsaidia asijenge ukaribu na watu wa jinsia tofauti na yake kama wana kanae mbali mbali. Wewe unatoka kazini unapitia kwenye mpira watachati na, 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 na watu waliowapa namba. Sawa, so, watachati na bosi wake tajati na ex boyfriend wake au ex girlfriend wake. Kwa hiyo unaona unaona una jinsi gani? Kwa hiyo unaonyesha una yaani monopolize maana yake unaonyesha umiliki wako. Sawa? Unaonyesha umiliki wako. Tembo chega yako ndio chega kuonekesha watu wapi wapi kama daladala. Unaonyesha umiliki wako ni wangu. Sawa? Kwa hiyo vipi akitaji hiki pipi unamletea yake hata chocolate ipo. Haya anajisikia raha. Unaziba akili yake asianze ku kushawishika na mambo mengine leo jambo la msingi sana lingine ambalo la msingi katika kuiziba akili ya mpenzi wako asiwe na ustaliti ni anaonesa enhance physical appearance vaa vizuri baby sawa vaa vizuri pendeza tamanisha kwa mfao wako kama mwanamke amevaa kasuari kajinzi matako yake yanavyotokea pale yanaonesha raha na tamanisha 
Aku dia mak agak dia lagi kaki lagi tebel. Aku ada mula kita aku tebel kalau aku tebel tu. Udah tak mudah mudah mana ni? Aku bawa semua. Ada lagi nak bawa skate ini lagi cokos. Aku tebel tu orang orang orang. Kau anza wanai tayo appearance enhancement. Yang orang kasi aku zuri utam kat kamar vazi aku. Orang kasi utam kat kamar vazi aku. Orang pokok nyumban siwa itu pulau meva. Ah, vaki cokos. Vaki cokos. Aku mau mula aku temani ke aku temani. Tu bolo me vai tocar com o Nicolau Brani, Chelsea, Talia, tu capo a chuva, Talia. Ai, 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 nem a mamãe fazer, não posso olhar em Galia, ele cobia em Galúcia, não. Qual que é o Nicolau Brani Lipo? Lá muito chegar de cá. Já que Nicolau não quer dizer a mim que não, aqui na Cofa Nua, lá muito chegar de cá. Ni vigilance, vigilance não coa macho, sabe? Tu irmão da mu, a neta que Teresa, sabe? Coa macho, que Teresa não dá cá. Kau yang mulai ingin aku berkuasa semua yang penzu aku kita kisur itu. Kau mahu aku berkuasa semua apa yang kamu sedia ni muda katil berinci. Pasal apa? Ni muda katil berinci. Tambung aku hamba asli sekali aku free sana. Kau tidak dapat berkuasa. Mereka nak aku anzis sama Zoya. Mazoya dua hari orang aku tumbana pada. Kau yang nanggali aja. Aku nak sekarang punya sima. Aku anzis sama Zoya dan Mazoya dan Anina Alex Lafkiak. Waktu nak tumbana pakai nanti buzau waktu badam. Kita kau nak marafiki. Marafiki aku kerja bersih semua nyamuk aku anzis semua. Rafiki aku kerja bukan cekanam kau aku, aku nak cekanam mumeo. Lagi ni aku buka story moja, ada ada moja sama je. Mumeo aku si om cheshi, doktor. Lagi ni mumeo Rafiki aku cheshi bukan ikan aku tu kanai ni memstaliti. Mumeo aku, no no, asal mumeo aku si om cheshi, si om mungaji. Lagi ni mumeo Rafiki aku Iran aku cheshi bukan mungaji gue ni, mumeo aku cepat kanai. Bila aku kau nak cerita ni, ah mumeo ini story aku, ini story aku balik sih, sama. Siapa aku tunggu? Ini story aku ni, mumeo aku. Ayo ni mampu mana pasau yang kali ye, ambal yang esok saya dia aku jengga, mau siapa nak aku nak kuih linda, mungkin. Kalau ingin nak buat aku saya dia, mesti bahagia dia penzu aku. Orang semua dia mula dah urut nanti, salam mood ya semua. Make it too good to mess with you. Fanya aku siapa nak aku tahu kau kau cakap cakap jujur saya ni. Kasi apa macam orang kalau mukia cahaya yang dia tak kepat asara, zah. Fanya aku siapa nak aku tahu kau kau cakap jujur ni awesome, zah. Mula kerja mungkin ada kesan kau. Don't be jealousy. Be better. Don't be jealousy. Be better. Yang ini usir no wifu. Puan pensi boleh kerja sebab cakap sini hari apa nak kau tuh ingin ni. Orang suka nak insya ni. Mampu kembali enak canggih. Boleh show tahu. Maka pensi nak kau tampil tak kiasi. Ya mana ini nak pendeta kau? Hah? Hari ni mampu ambil. Ia pasal ini kena bawa lom sini. Bila bila kita kena lom. Lom aku ziba kiri ambil zaku. Pay attention to him. Anak aku ambil pendeta. Sifia, ana pokuwa ame fanya yambo zuri, mshukuru sana, kwa uchanga mfuwa kutosha. Ino isha jinsigani huyu mtu anakizi mahitaji yako. Jinsigani ni wathamani kwako. So nabiyo nini, wapo kwa mtu kushukuru na kusifia sifia na kuhisha jinsigani unappreciate mchangu wa katika maisha yako. Unachokonoa kichochea wa kinacho hitu wa serotonin katika ubongo wake kichocheo hiki cha serotonin kinasababisha huyu mtu awe anajisikia ameshiba shiba tu amekushiba shiba tu yani hatamani watu wengine anaona ameridhika na wewe you are good enough yani uzuri wako na mambo yako yanatosha kwa hiyo unapokuwa unamsifia mara kwa mara sawa ina ina kichocheo hiki cha serotonin kinafanya kazi kwa kiwango kikubwa sana kiasi ambacho kinazuia kichocheo hicho cha dopamine ambacho kinasababisha mwanaume atamani wanawake wengine wanawake wapya Lingine ambalo ni na msingi sana ambalo limezungumzwa na watu mbalimbali mbali katika mahusiano yao ya kimapenzi anasema kwamba unapo umeanza kupoa sawa unapoona uhusiano wako umeanza kupoa tambua kwamba upowezekano wa kusalitiwa anza kuongezea zile inducement positivity ambazo nimezungumza hapo mwanzoni kama kama umesahau dulia kuangalia hii video sawa itakusaidia sana sawa itahidi sana sana kalingine katika pamoja na hilo Thibitisha uwepo wako. <laughs> Sasa hili ni kali kidogo. Sawa. Thibitisha kwa mpenzi wako uwepo wako. Unaweza kuwa huko na mpenzi wako lakini uko busy na simu. Sawa sawa na haupo. Unaweza uko busy na, na mpenzi wako unaangalia TV. Sawa sawa na haupo. Thibitisha uwepo wako kwamba kaa na mpenzi wako, muengage, ongea naye, anzisha mazungumzo, anzisha mada. Ukiona mpenzi wako anakuwa busy mara kwa mara na simu au busy na TV, ana time na wewe, tambua hapo usaliti hauko mbali au tayari umeshaanza. Kwa hiyo thibitisha uwepo wako kwa mpenzi wako mara kwa mara. Kwa hiyo anapata tahamu ya kurudi nyumbani kukaa karibu na wewe, anapata hamu ya kuongea na wewe. 
sawa lete mazungumzo ya unoga lete vichekesho stories za hapa na pale yote yana ugenzi ya utamu wapenzi msikilizaji wa kliniki ya afya ya mapenzi napenda nikwambie kwamba kuna mahali fulani mkakosa mkahali ya kutokolewana itakuepo sawa hali ya kutokolewana haikosekani usiruhusu hali ya kutokolewana kutolewa kuelewana na mpenzi wako iwe sababu ya mpenzi wako pata kisingizio cha kukusaliti ila kutokea hali ya kutokulawana tafadhali usiwe na haraka ya kusema na kuhoji usiwe na haraka ya kuhoji na kusema jizuie sawa practice self control jizuie kabla hujasema mambo ambayo yanaweza kuonyesha kwamba una mdharao mpenzi wako sawa hiyo ina increase inamsaidia huyu mtu kuwa na moyo wa kupenda kuwa karibu na wewe kupenda zaidi uliza akili yako uliza kwa amani uliza ukiwa umeandaa akijibu hivi utasema hivi kwa jipange vizuri kabla ujiongea maneno magumu inasaidia sana kuziba akili ya mpenzi wako asianze kukusaliti kwa hayo ndugu msikilizaji na kuomba uendelee kuangalia channel hii na video zaidi ya mia mbili kwenye channel hii njia rahisi ya kujifunza mada mbalimbali ziko kwenye channel hii tafadhali sana chukua jina langu pale Paul Mwaifopo ambao uliko nabeba channel hii liandike pale juu pale pandiko search bofu ya pale zitakuja video zote ambazo ziko hapa. Sawa? Na nashukuru kwa watu zaidi ya 30,000 ambao tayari wamejisajili kwenye channel hii. Na kuomba kama hujajisajili naomba ujisajili tafadhali. Sawa? Kuna kibox chekundu kina maandishi meupe yameandikwa subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo ya jinsi ya kujisajili na Mungu akubariki nikufuatie siku njema.